Auch erwischt auf der RSH Goldverleihung haben wir Sandra, die sitzt gerade neben mir. Hallo Sandra, schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Ähm, für dich ist es ja eigentlich gar nichts mehr Besonderes, so einen Preis zu bekommen. Du hast schon unheimlich viele Preise bekommen. Ich glaube, in Schweden 85 hast du sogar viermal Platin bekommen und damit sogar aber überholt. Ist das für dich jetzt eigentlich gar nichts Neues mehr? Nimmst du das jetzt hier so gelassen hin alles? Nein, also ich freu, muss dazu sagen, ich freue mich immer wieder, wieder über jeden Preis, ob es jetzt RSH Gold ist oder die Goldene Eins oder, oder wenn es für Bravo, von der Bravo diesen, diesen Goldenen Otto. Also ich freue mich immer wieder über solche Preise und ähm, ich glaube gar nicht, dass man davon genug kriegen kann. <lacht> du bist ja fast auf der ganzen Welt ein Pop-Idol. In Südamerika nennt man dich die europäische Madonna. Ist das eigentlich ein Vergleich, der dir angenehm ist? Äh, ja, was heißt angenehm? Ich glaube nicht, dass man mich auch nur, egal wie, also ich glaube nicht, dass man mich mit, Verdon mit Madonna, äh, wie soll ich sagen, vergleichen kann. Aber ähm, man sagt halt Madonna Idol, weil halt Madonna extrem bekannt ist. Und äh, ähm, ich glaube, dass das der Grund ist, dass man halt mich versucht, auf diese Ebene zu stellen, was eigentlich ein bisschen übertrieben ist, meiner Meinung nach. Würdest du dich imagemäßig denn gerne abgrenzen von Leuten wie Madonna oder Sabrina zum Beispiel? Abkapseln oder? Abgrenzen meine ich. Abgrenzen. Das verstehe ich nicht, wie du das meinst. Wie meinst du das jetzt? Was, auf was legst du Wert bei deinem Image? Bist du mehr so die, die anständige, saubere, cleane oder Sabrina hat ja dieses so, Sex-Image? Was meinst du? Also ich glaube, dass ich, äh, also ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war es für mich klar, wenn ich Erfolg haben werde, dann nur mit der Art, wie ich darauf stehe, wie ich es haben will. Ganz einfach so, wie ich bin. Ich kann niemandem etwas vormachen, indem ich auf die Bühne gehe und äh, äh, kaum bekleidet bin, sondern weil da würde ich mich zu Tode schämen. Also das, das, äh, das würde nicht zu mir passen. Und äh, deshalb könnte ich so ein Image wie Sabrina hat, äh, könnte ich erst gar nicht aufbauen. Und ich kann nur so sein, wie ich bin. Und ich bin nur froh, dass die Leute das akzeptieren. Ich habe gehört, du gibst ungern Autogrammstunden und überhaupt der ganze Fanrummel stinkt dir ein bisschen. Hast du nicht das Gefühl? Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, nee. Also du vernachlässigst deine Berufspflichten durchaus nicht? Auf keinen Fall, nein. Das gehört dazu. Okay, du lebst mit deinem Mann, der dich auch produziert, Michael Cretu, ziemlich zurückgezogen auf Ibiza. Ist das eigentlich wirklich noch zurückgezogen oder quatscht dich da nicht auch jeder auf der Straße an? Na, in Ibiza selber schon. Aber da, wo wir leben, wir leben da so ziemlich alleine auf dem Berg. Und äh, da habe ich absolut meine Ruhe und das ist genau das, was wir wollen. Wie schafft ihr das eigentlich, dass ihr so das Berufliche und das Private vereinbaren könnt? Es gibt ja diesen Spruch von Never in the Office. Ähm, kommt ihr da überhaupt mit klar? Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Probleme gibt. Ihr könnt das klar trennen. Beruf, ja. Privat, die ja. Musik geht nicht mit nach Hause. Nein. Es ist, äh, eigentlich ist unser Privatleben ähm, Musik. Es ist, das Studio ist zu Hause, es wird ständig über Musik geredet. Ich höre ständig Musik, wenn es auch nicht von mir ist, weil Michael produziert ja auch andere, wie Hubert K. oder so. Und ähm, das gehört zu unserem Privatleben und das, ist einfach, das gehört einfach dazu und da gibt es keine Probleme. Du hast mal auch ein bisschen Schau gespielt in Salü Palü, im Tatort hast du mitgemacht. Was machen denn deine Schauspielambitionen? Na, also Schau gespielt habe ich nicht in dem Sinne. Es war ganz einfach ein Auftritt, was halt gefilmt wurde in diesem, ähm, in diesem Film Salü Palü, in diesem Tatort. Und ähm, ich würde wahnsinnig gern sowas mal machen, weil alles was Neues würde ich gerne machen. <lacht> Aber ähm, ich bevorzuge erstmal in der Musik zu bleiben und äh, das weiterhin zu machen, womit ich Erfolg habe. Und in Zukunft, was die Schauspielerei betrifft, werde ich sehen, was sich da machen lässt. Im Moment auf jeden Fall noch nicht. Du, äh, ich habe gehört, du hast in London Gesangsunterricht genommen ja. letztes Jahr. Irgendwann hat dir das was gebracht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin ein halbes Jahr nach London vor anderthalb Jahren, um äh, besser Englisch zu lernen. Und habe Gesangsunterricht genommen, Schlagzeugunterricht genommen. Und äh, das hat mir extrem viel geholfen. Und vor allen Dingen Gesangsunterricht, das habe ich gemacht in dem Sinne, damit die Stimme stabil bleibt, wenn ich auf der Bühne bin, dass, sie nicht, dass ich nicht nach zwei Konzerten heiser werde. Da gibt es eine bestimmte Technik, die man erlernen kann, 
damit die Stimme nicht äh, abfällt. Viele meinen jetzt, wenn man Gesangsunterricht nimmt, das muss man machen, weil man nicht singen kann. Oder dadurch kann man singen lernen, das stimmt nicht. Also wenn man nicht singen kann, nutzt Gesangsunterricht überhaupt nichts. Aber es ist in dem Sinne eine bestimmte Technik, die man erlernen kann, damit die Stimme stabil bleibt. Was hast du denn musikalisch jetzt noch für Pläne? Secret Land ist ja schon ein bisschen älter, die LP. Was kommt jetzt demnächst? Also jetzt ist erstmal We'll Be Together draußen und demnächst kommt Around My Heart. Ich komme jetzt gerade von Los Angeles und habe da mein neues Video gedreht von Around My Heart. Und ich werde gerade sehen, ich werde dann sehen, wie es läuft. Also die wird in zwei, drei Wochen ungefähr, wird sie veröffentlicht. Und für die Zukunftspläne, ja, ja, und dann im Oktober. November wird schon wieder die neue LP produziert. Wann sie dann genau veröffentlicht wird, weiß ich nicht. Und wie sieht es mit Natur aus? Gibt es sowas auch in nächster Zeit von dir? Natur? Eine Tour. Eine Tour. <lacht> Natur. <lacht> ne, also voraussichtlich nicht. Wahrscheinlich ähm, so im Mai nächsten Jahres. Vorher leider nicht. Auf Natur stehst du wahrscheinlich sowieso, ja. wenn du auf Ibiza <lacht> wohnst. <lacht> okay, ich danke dir. Ja, mach den schönen Sommer erstmal auf Ibiza. Danke. Danke. Ist jetzt der Zwischenschnitt oder was? Ja? Nein. 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 Ja. Wie? <lacht> da war doch was. Was wollte ich jetzt sagen? Hast du es? Weil die werden sich wahrscheinlich eh nicht so viel Schnittarbeit damit machen. Leben. Okay, also Room with a View, das kennt ihr alle. Neben mir sitzt jetzt Tony Carey. Hallo. Hi. Tony, uh, you can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy, sollst du mal <lacht> gesagt haben. Was bedeutet das für deine Musik? Well, erstmal ist es ein blöder Spruch, aber zweitens ist es doch was dran. Meine Musik ist halb, halb Country Music, sehe ich das. Ich meine, es ist, ich habe Heavy Metal gespielt und alle Formen von, von Popmusik gespielt und Room of the View und der neue Single Comes the Flood sind für mich klare Country Music mhm. aus den Westküsten Amerikas. Was hältst du eigentlich von der deutschen Musikszene im Moment? Keine Ahnung. Welche? Gibt Dann, keine. Ja, no, ja, klar. Ich meine, ich bin auch ein Teil davon, aber ja, ich halte nicht viel von. Ich meine, ich mag keine Beurteilung. Ich, mein Mann mogelt sich durch und das bin ich. Mhm. Du warst mal Keyboarder bei Rainbow, das ja. ist schon ziemlich lange her. Mhm. Äh, warum bist du eigentlich da weggegangen und was ist eigentlich aus Rainbow geworden? Rainbow, aus Rainbow ist Deep Purple viele geworden, erstens. Äh, Rainbow ist aufgelöst worden und Deep Purple arbeitet an ihr Comeback seit ein paar Jahren. Aber ich bin weggegangen, weil ich sah mich nie als Keyboarder. Äh, ich wollte äh, komponieren und selber singen, was ich jetzt tue. Und ich wollte auch produzieren, was ich jetzt tue. Und in die Kapelle von Richie Blackmore gab nur eine Songwriter und nur eine Sänger. Das war ich nicht. Wen hast du denn eigentlich alles produziert? Mit wem hast du zusammengearbeitet? Oh, ich habe produziert. John Mayer, Peter, ich produziere ihn noch. Peter Maffei, ich produziere ihn noch. Milva, Joe Cocker, Anna Heiges mhm. und ähm, Blaskapelle unter Föhring in Oberbayern. Und, <lacht> Ja, und mich selber, Planet P, ja, jede Menge. Du hast mal sehr eng mit Peter Maffay zusammengearbeitet. Ich glaube, du bist sogar da irgendwo an den Starnberger See gezogen und ja. hast da in dem Studio viele Leute produziert, die du ja. jetzt auch eben erwähnt hast. Äh, einem Gerücht zufolge soll ja deine Freundschaft mit Peter Maffay auseinandergegangen sein. Stimmt das eigentlich und was war eigentlich da los? Quatsch. Das stimmt nicht. Das ist Unsinn. Ich produziere seine neue LP, wir wohnen drei Häuser auseinander. Im Tutzing. Nein, das ist Quatsch. Was hast du in der nächsten Zeit vor? Ich arbeite jetzt an... Äh, nächste 15 Minuten oder so? Nein, nein, nein. Nee. Oh, oh. Ich arbeite jetzt an meiner nächsten LP. Äh, es wird im September kommen. Ich bin gerade am Komponieren. Und ich habe nächste Woche Studiotermine. Und ich mag... Eine, ich produziere den neuen Peter Maffa LP. Und... Äh, obwohl ich ihn hasse. Und... Äh, Gerüst zu folgen. Und äh, äh, ich arbeite an einem äh, Tatort, die Schimanski 
Tatort für Dezember. Ich mag eine Titelmelodie und Filmmusik dafür. Wie hältst du es eigentlich in Deutschland aus? Jemand, der aus Kalifornien kommt, da drängt sich für mich immer die Frage aus, was, äh, auf, wie hält der es eigentlich hier aus? Ich mag es hier. Mir gefällt mir hier. Es ist okay. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob das deutsche Insecurität ist oder wie, wenn du, wenn du sowas fragst. Ich meine, ich mag es hier. Es ist ein wunderschönes Land. Okay, vielen Dank. Ihr habt es ja. gehört. Es ist ein wunderschönes Land. Das wissen wir alle. Cheers. Danke. Ich noch nochmal antworten. Ja, bitte. Okay. Äh, wenn ich jemanden interview, der aus Kalifornien kommt, dann stellt sich mir immer die Frage, wie hält der es hier aus? Wie hältst du es denn in Deutschland eigentlich aus? Ich halte es überhaupt nicht aus. Nur mit Drogen und Alkohol. Ich hasse es hier. Cheers. <lacht> Jetzt wisst ihr die ultimative Wahrheit über Tony Carey, aber ich glaube, das hat er nicht ganz so gemeint. Vielleicht im nächsten Interview wird er das dann nochmal revidieren. Ich danke dir. Ja, bye-bye. Können wir es aussuchen? Ja. Das war, das Wo war, ist denn die Kamera? Ah, Entschuldigung. Ich soll mich dann so umdrehen zu dir oder was? Und das ist er. Das ist er. Okay, wie ihr unschwer an diesem Backstage-Ausweis erkennen könnt, ist das... Okay. Also, wie ihr unschwer an diesem Backstage-Ausweis erkennen könnt, steht neben mir Hannes Kröger, der blonde Hans, hochgeschossen in die Hitparaden, sozusagen aus dem gar nichts. Der blonde Hans von der Reeperbahn kennt ihr auch alle. Also, Blonde Hans, wie Hallo, kam es zu der Platte? Wie kam es zu der Platte? Ja, die Geschichte war die, dass ich also nach Hamburg kam und dort meine Produzenten kennenlernte und die meinten, ich wäre der Richtige dafür und so kam es dann irgendwie dazu. Es hat immer mit Glück und Zufall zu tun. Das heißt, du kamst gar nicht nach Hamburg mit der Intention, Musik zu machen, sondern du bist sozusagen entdeckt worden? Ich bin in Hamburg äh, bei einem Musikverlag und da kam also die Intention auch heraus. Was hast du denn vorher gemacht? Ich habe so erst eine Zeit lang so deutschsprachigen New Wave gemacht und dann eine Zeit lang so ins Englische abgedriftet und heute mache ich eigentlich alles so. Bist du so ein Kind der neuen deutschen Welle? Altersmäßig müsste das hinkommen? Altersmäßig, zu der Zeit war ich etwa 16 und das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und tote Hosen mag ich auch sehr gern, immer noch. <lacht> Tja, so ist das also alles gekommen. Dann bist du ja sozusagen hier in der richtigen Sendung. Äh, der blonde Hans, dieses Stück, das verbindet ja irgendwie so eine Kultfigur, die jeder mag und jeder liebt, mit irgendetwas, was jeder neu und schön findet, nämlich Rap und, und, und diese ganze Musikrichtung. Mhm. Glaubst du, dass man äh, damit erfolgreich ist, indem man immer etwas Bekanntes, also etwas, was die Leute eh schon mögen, mit etwas Neuem verbindet? Ich glaube, das war schon immer so. Also neue Stile bauen ja immer auf alten auf. Und in dem Sinne ist es eigentlich das übliche Rezept. Die Leute, die was ganz Neues machen, die haben meistens keinen Erfolg, was sehr schade ist. Ne? Die brauchen dann immer erst ein paar Jahre, bis, bis die Leute das überhaupt kapieren. Ne? Und dann hat meistens irgendeiner Erfolg damit, der, äh, der das dann aufgreift und wieder mit was Alpen vermischt. Ne? Du hast ja bewiesen, dass man... Äh, dass man solche Stücke machen kann, also auch rappen kann und so weiter, nicht nur auf Englisch oder auf Österreichisch, wie Falco das tut, nein, sondern auch auf Deutsch. Rechnest du dir eigentlich Chancen aus, international richtig erfolgreich zu werden mit der deutschen Sprache? Glaubst du, dass sowas funktionieren könnte? Weil viele Bands äh, glauben ja, sie könnten es nur auf Englisch schaffen. Ja, also ich gehe eigentlich gar nicht erst mit dieser Intention dran. Ne? So international, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber ich meine, ich hätte nichts dagegen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob die Amerikaner Hans Albers kennen. Ne? <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon, ja. so im Fernsehen. Die sehen sich ja alles an. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Ja, also ich schätze so, im nächsten Monat kommt dann die neue Single endlich raus. Ja. Ich habe halt das gemacht, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich habe mich auf den Lorbeeren ausgeruht und hatte eine schöne Zeit. <lacht> was wird die nächste Single sein? Verrat mal ein bisschen. Ja, es hat, noch, es hat noch damit zu tun, aber geht auch noch weg. Also Hans Albers ist auch noch dabei, mein lieber Freund. Du bleibst also weiterhin den nordischen Themen treu. Wirst du das auch in Zukunft so halten, nachdem das, du ja so schön blond bist? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich war schon immer ein sehr äh, wilder Typ vielleicht. Na, Vorsicht. Das sieht man jetzt vielleicht hier nicht so, aber das ist alles so. Ich muss das hier anziehen, das sagen die mir so. 
<lacht> Aha. Ja, mal sehen. Ich mache so auch englische Sachen. Alles Mögliche. Okay, ich danke dir. Vielleicht hast du ja nachher dann noch ein anderes Outfit an, ganz wildes. Ich bin gespannt drauf. Danke. <lacht> Bitte. Tschüss. Klingelingelingel, hier sind Klaus und Klaus mit einem dritten geheimen Gast, den Sie am besten gleich mal selber vorstellen. Wer ist eigentlich der Mann in der Mitte? Einer unserer besten Freunde, Mr. Dave D. from London Town. Yep, yep, yep. Ja. From London. Yes. From England, London. Yeah. London, England. Mehr London als England. Und was macht er bei Klaus und Klaus? Also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt auf einer Bäder-Tournee und haben wir, haben wir so viel Spaß gehabt, Tag und Nacht. Und haben wir gesagt, machen wir zusammen mal Zabadak, weil das einer unserer Lieblingsnummern waren. Und dann haben wir losgelegt und haben unheimlich viel Spaß an der Geschichte. Wir machen immer das, worauf wir Bock haben. Wie war das eigentlich bei Klaus und Klaus? Haben sich da eigentlich zwei Pappnasen gesucht und gefunden? Oder wer ist bei euch so der Witzige? Oder seid ihr das beide? Nee, also eigentlich fand ich, ich habe mir einen Pappbauch gefunden als eine Pappnase. Und, und dann haben wir uns gedacht, oh, lass uns einfach mal was zusammen machen. Und bisher sind wir zusammengeblieben, haben auch noch keinen großen Streit gehabt irgendwie, ne? Eure Musik ist ja, also eure Texte, da wollen Sie nicht drüber reden, ich weiß schon. Äh, eure Musik ist ja ziemlich, äh, euer Humor ist ziemlich vorne, ist nicht gerade hintergründig, ist mehr so guter deutscher Schenkelklopfhumor, würde ich sagen. Habt ihr privat eigentlich auch immer so gute Laune oder macht ihr das nur musikalisch? Also wie mein Club im Moment spielt, kann ich keine gute Laune haben, aber... Was ist denn dein Club? VfB Oldenburg. Amateur-Oberliga Nord, Platz 5. Logen. Nein, aber äh, äh, ich meine, ich sag immer, es gibt keine gute und keine schlechte Musik. Es gibt nur erfolgreiche und weniger erfolgreiche Musik. Und wir haben das Glück, dass wir mit dem, was wir machen, eben ganz gut dabei sind. So, ne? Auch so chartstechnisch gesehen. Und trotzdem machen wir mal, was wir Bock haben. Und deswegen haben wir Mr. Dave D. dabei. Jupp, jupp, Kerlchen. Ich bin die Eiermann. Ja. <lacht> okay, er ist der einzige wahre Eiermann bei Klaus und Klaus. Ich stelle es gerade fest. Ähm, was kommt jetzt nach dem Eiermann? Kommen wir jetzt sofort ohne Anschluss der Milchmann? Oder wie geht das weiter bei euch? Äh, die Bärenfrau haben wir uns gedacht. Aber wir wissen noch nicht genau, ob das klappt. Mal sehen. Oder vielleicht, es steht ein Schwein in der Küche. Kommt auch nicht so an, ne? Ihr seid, ja, probieren das mal. ihr seid ja sehr bekannt für eure Stabreime. Ich habe da neulich was gelesen. Äh, Bruder, Oma, Sohn und Mutter, alle saufen auf dem Kutter. Ist das von euch? Ja, das ist aber nicht Klaus und Klaus, das ist Torfrock. Okay, da habe ich vertan. Erzähl mal zu Torfrock. Du warst bei Torfrock, oder? Was macht ihr da? Oder bist du immer noch, gibt es noch? Ja, wir machen ab und an noch mal ein paar Konzerte, so alle drei Monate, mal eins vielleicht. So. Aber nur so, wenn wir, wenn wir Lust haben und auch... Äh, wenn das Geld stimmt und man gerade Zeit hat. Ne? Ist euch Geld sehr wichtig? Ja. Dir nicht? Das darf ich im Fernsehen nicht sagen. Okay. Ja, ich meine, äh, äh, Geld, Geld ist schon wichtig. Man merkt das ja gerade im Moment, weil wir, wir hatten ja vorher nichts und jetzt haben wir was und daran sieht man ja, dass Geld schon wichtig ist. Ne? Okay. Weil jetzt, jetzt tauschen wir schon wieder die Kohle aus hier. Nein, aber wir, wir machen ja immer bei Klaus und Klaus immer was, was anderes. Ne? Also Pferd auf dem Flur, Nordseeküste, Viva la Mexico oder, oder jetzt Eiermann sind ja alles irgendwie verschieden. Es war textlich schon ein bisschen so in die, in die Humorschiene gelegt, aber wir sind ja nicht festgelegt, dass wir nun jedes Mal dasselbe machen. Ne? Und ich meine, was jetzt? Wir machen jetzt eine neue LP, die wird zum Herbst kommen und eine neue Single, schätze ich mal so im Juli. Und das wird wahrscheinlich was total anderes sein. Ne? Und ich glaube auch nur, dass man da Erfolg hat, wenn man immer das Gleiche macht, was man vorher gemacht hat, auch wenn das erfolgreich war. Dann, dann, dann äh, sagen die Leute zum Beispiel bei Nordseeküste, haben sie alle gesagt, na, nun mach mal wieder so ein Ding. Ne? Das ist ja nicht einfach, weil äh, wenn man da jetzt was anderes macht, dann sagen, sagen die Leute alle, ja, aber also eine Nordseeküste ist das nicht. Ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt auch noch einen Typen, der ganz gute, gute Sachen schreibt und wir werden mal sehen, was da rauskommt. Also, also uns ist also um die Zukunft nicht bange. Das glaub, braucht ihr auch nicht äh, so sagen, glaube ich. Ähm, warum spielt ihr nicht mal einen Blödelfilm mit? Das ist eine gute Idee, ja. Warum eigentlich nicht? Nee, ich meine, das ist eine gute Frage. Wir, bisher sind wir bloß noch nicht dazu gekommen. Das ist eigentlich alles. Also, wir, wir haben schon öfter mal dran gedacht, mal einen Film zu machen. Aber bisher haben wir irgendwie ein bisschen zu viel mit Auftritten zu tun gehabt. Ja, vielleicht mal hier so mit Dave. Das wäre ein nettes Trio. Ja. Denkt mal drüber nach. 
Ich danke euch, ich danke euch. Entschuldigung? Wir danken uns überschreiben. Ein Movie? Bis dann. Ah, ein Movie. Ich bin ein Movie. Bye, bye. Das kleine Grüppchen, was hier so lustig neben mir steht, das sind die Rattles. Sie werden auch oft die einzigen wahren ähm, deutschen Beatles genannt. Jeder weiß, nach 25 Jahren haben sie mit Hot Wheels ein Comeback versucht. Beziehungsweise, nee, noch Ach so, läuft schon, nein. Also, hier neben mir stehen die Rattles, sie werden auch oft die einzigen wahren deutschen Beatles genannt. Jeder weiß es nach 25 Jahren, äh, nicht gerade kreativer Pause, sie haben alle gearbeitet, dazu kommen wir gleich, haben sie ein Comeback gemacht mit Hot Wheels. Ja, und heute Abend hier bei der RSH Goldverleihung einen Preis bekommen. Schön, dass hier alle um mich herum steht. Ich stelle erstmal vor, neben mir der Achim, dann der Dicky. Dann der Herbert und der Henner. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Wer hatte eigentlich die Idee, nach so einer langen Zeit wieder ein Comeback zu machen? Dicky. Dicky, Dicky mit seinem Zweireiher. Aber ich brauchte dann logischerweise meine Kollegen dazu, nicht? Nee, jetzt mal im Ernst. Habt ihr gedacht, wir machen das jetzt noch bevor die Stones es tun? Oder was war die Motivation, überhaupt wieder zusammenzugehen, nachdem ihr so lange Solo-Sachen gemacht habt? Naja, die Motivation ist einfach... Ähm etwas Unmögliches zu probieren. Also irgendwie, so Reunions haben es ja immer so an sich, dass die Leute sagen, ach, jetzt die auch noch und so. Aber das ist auch eine Herausforderung, es trotzdem zu tun. Und das haben wir dann einfach getan. Und seitdem trage ich wieder Sackos. Wie sah es denn vorher aus? Vorher habe ich also selbst gestrickte Pullover getragen. Und Trenchko einmal. Ah ja, stimmt. Einmal, einmal, Trenchko. Trenchko. einmal hat er einen Trenchko getragen. Die speziellen, die man vorne immer, immer normalerweise so aufmacht. Diese. Okay. Habt ihr eigentlich selber damit gerechnet, dass ihr so erfolgreich sein werdet mit Hot Wheels? Ja. Oh, ich, oh, ich, <lacht> ich flippe auch. Ja, also irgendwie, ich muss, ich muss leider zugeben, also ich war so der Skeptiker. Äh, äh, und. Aber als ich das Stück gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott, also der Herbert, er kann zwar kein Bass spielen, aber er schreibt tolle Nummern. <lacht> seid ihr denn, seid ihr denn, okay, seid ihr denn eigentlich, ich will auch mal was sagen. Nein, ich wollte noch die Gebrauchsanweisung für meinen Scherz mitliefern. Natürlich kann er echt doch Bass spielen, aber das könnt ihr auch hinterher rausschneiden. Ihr könnt das sowieso alles im Clip sehen. Also... Also was ich eigentlich sagen wollte ist, er war jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr zusammen. Wie ist denn das, wenn man dann wieder zusammenspielt? Hat da nicht jeder unheimlich viel dazugelernt und gibt es da nicht vielleicht mehr Diskrepanzen als früher, zu früheren Zeiten? Also würde ich nicht sagen. Wir haben natürlich, klar haben wir zugelernt über die Zeit, das ist klar. Aber das verwerten wir natürlich dazu, um miteinander gut zu spielen. Und da gibt es eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Wie sind da jetzt irgendwelche Eindrücke, die ihr in den letzten Jahren gesammelt habt, zusammen? Wie macht ihr das jetzt? Ja, erstmal nicht letzten Jahren, sondern wir sind jetzt erst ein Jahr zusammen, von der Produktionsphase bis jetzt. Und ich muss sagen, es ist alles so super und so positiv, dass also nebenbei noch Erfolg da ist, ist unheimlich toll. Und finden wir auch alle sehr schön. Aber auch dieses Zusammenkommen von uns und dieses Musikalische, das hat irrsinnig Spaß gemacht. Hat sich denn viel verändert im Vergleich zu früher, rein musikalisch bei euch? Also ich möchte sagen, es hat sich nicht sehr viel verändert. Die Jungs sehen alle noch so aus wie damals und haben noch den gleichen Scherz drauf. Und das finde ich einfach toll. Was kommt jetzt nach Hot Wheels? Äh, Wird es die Rattles weitergeben oder war das jetzt nur ein Gag für eine Platte und dann wieder Solo? Es, also wir haben mal gedacht, es wäre ein Gag und jetzt plötzlich ist es ernst geworden, weil es ganz erfolgreich war. Und wir versuchen uns jetzt also davon also nicht irritieren zu lassen. Und einfach eine zweite LP zu machen, äh, die, noch, die besser. noch besser ist. Äh, und insofern, wir gehen also im Herbst ins Studio. Und Wo geht ihr ins Studio? In äh, Deutschland? Ja, ja, in, in, doch in Deutschland. Ja, 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 ja. Natürlich. Das kann man, das ich meine, also, äh, also wir glauben nicht daran, äh, dass also 
die Technik, wenn sie im Ausland steht, irgendwie bessere Resultate bringt. Das ist also, das Einzige, was es bringt, ist, dass man woanders ist. Irgendwie und es hat ein, ein anderes Flair oder irgendwie irgendwas zwingt da. Aber irgendwie ein Lexikon halt bleibt ein Lexikon halt. Und irgendwie